லண்டன் தமிழச்சியின் அன்பு வணக்கம் ஹலோ எல்லாரும் எப்படி இருக்கீங்க நல்லா இருப்பீங்க நான் நம்புறேன் நானும் நல்லா சூப்பராக இருக்கேன் உங்களுக்கு என்னெல்லாம் என்ன பற்றி தெரிஞ்சுக்கணும் ஒரு கியூஎன்ஏ செக்ஷன் வைக்கலான்னு சொன்னேன் நிறைய பேர் வந்து நல்ல சூப் சூப்பரான கொஸ்டின்லாம் கேட்டிருந்தீங்க நிறைய பேர் ஒரே கொஸ்டினை கேட்கணும்னு நினச்சிருக்கலாம் ஸோ அந்த ரிப்பீட்டடாக உள்ள எல்லா கொஸ்டினையும் சேர்த்து போட்டு இப்போ வந்து நம்ம ஒரு புக்கே போட்டாச்சு அதுக்குன்னு அதனால் நான் வந்து ஒரு ஒரு கொஸ்டினாக உங்களுக்கு படிச்சுட்டு அதில் வந்து அதுக்கு எனக்கு முடிஞ்ச வரை நான் ஆன்சர் பண்ணுறேன் மக்களே இந்த இந்த க கம இந்த கம்யூனிட்டி பேஜில் நான் ஒரு போஸ்ட் போட்டுக்கிட்டு போனப்போ எனக்கு மனசுக்குள்ள ஒரே போராட்டம் கடவுளே என்ன கொஸ்டின் கேட்க போகிறாங்களோ இனி இதுக்கு நம்ம சேர்ந்த போஸ்ட்டை வந்து அழிச்சு விட்டுருவோமா அப்படின்லாம் கூட நான் நினச்சேன் ஆனால் பார்த்தீங்கன்னா இது ரொம்ப சூப்பராக எல்லோரும் கொஸ்டின் கேட்டிருந்தீங்க நான் எல்லாம் பதில் சொல்கிற மாதிரி தான் இருக்குது அதனால அந்த பதட்டம் கொஞ்சம் போயிட்டு ஓகே இப்போ நம்ம கொஸ்டினுக்குள்ளே போயிடலாம் ஓகே ஸோ முதல் கொஸ்டின் உங்கள் ஊர் என்ன உங்கள் பேர் என்ன என் ஊர் என் பேர் எல்லாமே நான் வந்து என்னுடைய இன்ட்ரோ வீடியோவில் கொடுத்துருக்கேன் அதனுடைய லிங்க்கை வந்து கீழே டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் கொடுக்குறேன் அதை நீங்கள் போய் பார்த்துக்கோங்க பட் என்னால் நீங்கள் கேட்டதுக்காக சொல்கிறேன் என்னுடைய பேர் வந்து சுபி சார்ஸ் என்னுடைய ஊர் பிறந்து வளர்ந்து படித்தது எல்லாமே வந்து தமிழ்நாட்டில் கன்னியாகுமரி மாவட்டம் இதுக்கு மேலே பற்றி என்ன பற்றி தெரியணும்னா நீங்கள் அந்த இன்ட்ரோ வீடியோவை பார்த்துக்கலாம் ரெண்டாவது கொஸ்டின் வந்து என்னுடைய கணவரை பற்றியானது அவர் அவருக்கு படிப்பு என்ன அவருக்கு வேலை என்னன்னுலாம் கேட்டிருக்கீங்க அவருடைய படிப்பு வந்து எனக்கே மக்களே ரொம்ப கன்ஃபியூஷனாக இருக்கும் இவர் என்ன படிச்சிருக்காருன்னு ஏன்னா மூணு மாஸ்டர் டிகிரி வச்சிருக்கிறாரு மாஸ் கம்யூனிகேஷன் ஜேர்னலிஸ்ட்டில் ஒரு மாஸ்டர் டிகிரி அப்புறம் வந்து மேனேஜ்மெண்ட்டில் மாஸ்டர் டிகிரி அப்புறம் வந்து சைக்கோ தெரப்பியில் மாஸ்டர் டிகிரி ஆனால் இப்போ அவர் ப்ராக்டிஸ் பண்ணிட்டு இருக்கிற வந்து சைக்கோ தெரப்பி அவர் தனியாக கிளினிக் வச்சிருக்கிறாரு சைக்கோ தெரப்பி ப்ராக்டிஸ் பண்ணிட்டு இருக்கிறாரு ஓகே ஓகே அடுத்த கொஸ்டின் என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா இது வந்து என்னுடைய பிள்ளைகளை பற்றியானது டஸ் யோர் சன் நோஸ் இங்கே தமிழ் அவங்க ஏன் ஒரே இங்கிலீஷில் பேசிகிட்டு இருக்கிறாங்க ஆனையா போனியான் நிறைய கேட்டிருந்தீங்க நீங்கள் அது ரெண்டு மூணு கொஸ்டின்ஸ் அதை சார்ந்து வந்தது என்னுடைய குழந்தைங்களுக்கு வந்து கண்டிப்பாக தமிழ் நல்லாவே தெரியும் அவங்க வந்து பிறந்தப்ப வந்து பேசுனது எல்லாமே தமிழ் தான் என்ன பிறந்த உடனே ஏன்னா இங்கிலீஷில் வம்மி ஹாயின்ட்டா வந்தானுங்க இல்லை மூத்தமே பிறந்தப்பெல்லாம் அவன் மூணு வயசு முடியது வரை என்னுடைய அப்பா அம்மா இல்லைன்னா என் கணவருடைய அப்பா அம்மா மாமனார் மாமியார் மாறி மாறி வந்து போய் தான் பார்த்துட்டு இருந்தாங்க அதனால அவன் வந்து நர்சரி ஸ்டார்ட் பண்ணும்போது சுத்தமாக அவனுக்கு இங்கிலீஷ் தெரியாது மக்களே அவனுக்கு வந்து நாங்கள் எல்லாம் எழுதி எழுதி விடுவோம் இங்கிலீஷை வந்து தமிழை வந்து இங்கிலீஷில் எழுதி விடுவோம் உனக்கு சாப்பிட சாப்பாடு வேணுமா டாய்லெட்டுக்கு போகணுமா இதெல்லாம் வந்து டீச்சர் வந்து அவனுக்கு வந்து படித்து காமிப்பாங்க ஸோ அந்த அளவுக்கு சுத்தமாக எஸ் நோன்னு கூட அவனுக்கு தெரியாது பட் ஒன்ஸ் வந்து ஸ்கூலுக்கு போனது எல்லாமே கம்ப்ளீட்டாக மாறிச்சுது அவங்களுக்கு தமிழ் கண்டிப்பாக தெரியும் ஆனால் வந்து பேசுறதுக்கு ஒரு வெக்கம் நம்ம தப்பாக பேசிடுவோமோ தப்பாக ஆயிருமோ அப்படிங்கிற ஒரு ஒரு கன்ஃபியூஷனை தவிர வேற ஒன்றும் இல்லை நாங்கள் வீட்டில் வந்து எல்லாரும் தமிழ் தான் பேசுவோம் அவங்க எங்களுக்கு வந்து மறுபடி இங்கிலீஷில் அவங்க கொடுத்தாலும் தமிழ் எல்லாமே அவங்களுக்கு நல்லா தெரியும் தமிழ் உறவினர் இது இது கூட ஒரு கொஸ்டின் வந்து அவங்க ஊரில் உள்ள உறவினர்கள் கூட எல்லாம் அவங்க வந்து நல்லா இருப்பாங்களாம் கண்டிப்பாக என்னது இது கொஸ்டின்னே எனக்கு தெரியல ஏன்னு கேட்டிங்கன்னா அம் ஏன்னா அவங்க அம்மா அம்மைக்கு அக்கா தங்கச்சி எல்லாம் ஊரில் இருக்குது நாங்கள் ஒரே பிளட்டு ஒரே டிஎன்ஏ இதில் வந்து இதெல்லாம் வந்து அவங்க மறந்துட முடியுமா என்ன தான் ஆடாட்டாலும் தான் சதையாடுன்னு சொல்லுவாங்கல்ல அதனால ஊரில் ஃபேமிலி ஃபேமிலி தான் அது வந்து அதில் எந்த மாற்று கருத்துமே கிடையாது அதெல்லாம் வந்து ரொம்ப இது தாத்தா பாட்டி சித்தி சித்தப்பா அத்தை மாமா மாமின்னெல்லாம் ப பெரியப்பா பெரியம்மாலாம் பயங்கர அவங்களுக்கு அட்டாச்மெண்ட்டு ஸோ அதுதான் என்னுடைய பிள்ளைகள் யூகேரே செட்டில் ஆயிடுவீங்களா இல்லை நீங்கள் தமிழ்நாட்டுக்கு இந்தியாவுக்கு திரும்பி வருவீங்களான்னு ரெண்டு மூணு கொஸ்டின்ஸ் கேட்டிருந்தீங்க அதை பற்றி எனக்கு அதுக்கான ஆன்சர் வந்து இப்போ சொல்ல முடியாது ஏன்னா ரொம்ப யங் ஃபேமிலி இல்லையா பிள்ளைங்கள்லாம் இப்போ தான் படிச்சுட்டு இருக்கிறாங்க அவங்க வளர்ந்து முடிஞ்சதுக்கப்புறம் வந்து அவங்க பெரிய ஆளானுக்கு அப்புறம் வந்து அவங்களுடைய வாழ்க்கை எப்படி இருக்குமோ அப்படி தான் வந்து நம்மளும் வாழ்க்கையை அமைச்சுக்கிட முடியும் எப்படின்னா ஒரு இலை வந்து எப்படி நதியில் போயிட்டே இருக்குது அந்த நதி வந்து போகக்கூடிய இதிலெல்லாம் அந்த இலை போகும் அதே மாதிரி தான் நம்ம லைஃப்பும் ஸோ அது வந்து க எனக்கு எஸ்ஆர் நோன்னு வந்து கண்டிப்பான ஒரு அரசு சொல்ல முடியாது பார்க்கலாம் எங்கே இருப்போமோ அங்கே இருப்போமாங்கிறது வந்து அங்கே மேலே இருக்கக்கூடிய கடவுளுக்கு தான் தெரியும் அடுத்த கொஸ்டின் என்னடானா இது வந்து நிறைய பேர் என்கிட்ட கேட்குறது யூடியூப்ப
இப்போ வந்து வந்திருக்கு நம்ம யூடியூப் ஒன்று புதுசாக நமக்கு வந்து உண்மையில் அது பெரிய ஒரு ஸ்ட்ரெஸ் பஸ்டர் தான் அதில் வந்து என்னுடைய கவனத்தை செலுத்துறது அதனால் வந்து ஒரே காரியத்தில் கவனத்தை செலுத்தாமல் பல காரியங்களில் நான் எப்பவுமே வந்து கவனத்தை செலுத்துவேன் ஒன்று மாற்றி ஒன்று அப்போ வந்து நம்ம அந் அந்தந்த காரியங்களை செய்யும்போது அதுக்கான சுறுசுறுப்பு தானே வந்துடும் பாசிட்டிவிட்டி வேறு வழியே கிடையாது நெகட்டிவாக இருந்தால் வந்து லைஃப் ஃபுல்லாக நெகட்டிவாக இருந்தால் அழுதுகிட்டு மனசு சுமையாட்டு ஸ்ட்ரெஸ்ஸோடு இருக்க வேண்டி தான் ஒரு காலத்தில் எனக்கும் அப்படி நான் இருந்துட்டு இருந்தேன் அதுக்கப்புறம் நான் நினச்சேன் ஏன் நம்ம ஒரேடியாக நெகட்டிவாக இருக்கிறத ஒரேடியாக பாசிட்டிவாக மாற்றக்கூடாதுன்னு ஒரு 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 கணத்தில் நினச்சி அப்படி மாற்றினேன் ஸோ அதனால் அப்பப்போ அப்பப்போ நெகட்டிவிட்டி வரும் இல்லைன்னு கிடையாது ஆனாலும் முடிஞ்ச அளவு பாசிட்டிவாக இருக்கிறதுக்கு நான் வந்து ட்ரை பண்ணுறேன் அடுத்த கொஸ்டின் கண்ணாடி என் தலைமையில் போட்டிருக்கீங்க ஐயோ இந்த கொஸ்டின் வந்து இந்த க இந்த இதில் ம பதிவில் மட்டும் வந்ததில்லை ஆல்மோஸ்ட் எனக்கு எல்லா வீடியோலையும் வந்துடும் யாராவது ஒரு ஆள் சொல்லுவாங்க கண்ணாடி வந்து என் தலைக்கு மேலே போட்டிருக்கேனா அதுக்கு வந்து ஒரு ஆன்சரே கிடையாது ஆனாலும் வந்து கொஞ்சம் கெத்தாக இருக்கும் எனக்கு நினப்பு அது எப்படி இருக்கோ என்கிறது மக்களுக்கு தான் பார்க்குறவங்களுக்கு தான் தெரியும் பட் வந்து எனக்கு நினப்பு கொஞ்சம் கெத்தாக கொஞ்சம் ஸ்டைலாக இருக்கும்னு நினப்பு அது நான் கண்ணாடி எப்போவுமே போட்டிருப்பேன் இல்லைன்னா எனக்கு கண் வந்து ரொம்ப தெரியாது எனக்கு வந்து பார்க்க முடியாது ஸோ கண்ணாடி நான் எப்போவுமே வே வேலையிலே எப்போவுமே போட்டிருப்பேன் ஸோ இந்த மாதிரி வீடியோ எடுக்கும்போது ஃபோட்டோ எடுக்கும்போது சும்மா ஜாலியாக அப்படி கெத்தாக அப்படி மேலே தூக்கி வச்சுக்கிட வேண்டியதான் எம்ஜிஆர்லாம் கேப் போட்டுக்கிட்ட அவர் இருந்தார்ல அதை மாதிரி நமக்குன்னு ஒரு ஒரு அடையாளம்னு வச்சுக்காங்களாம் அது அப்படி தான் அந்த கண்ணாடி போட்டுருக்கு அதனால் அதுக்குன்னு ஒரு தனி காரணம்லாம் கிடையாதுங்க சும்மா ஒரு கெத்து தான் அக்கா ஷேர் சம்திங் அபவுட் யுவர் சைல்டுஹுட் என் குழந்தை பருவம் எல்லாருக்குமே மறக்க முடியாத ஒன்று தான் எனக்கும் அப்படி தான் நிறைய நடந்திருக்குது ஒன்று வந்து எங்கள் அக்கா எனக்கு ரெண்டு அக்கான்னு அவங்ககிட்ட சொல்லியிருக்கேன் அடியில் பின்னி எடுத்துருவேன் ரெண்டு பேரையும் எப்படின்னா ஒரு கையில் ஒரு குச்சி வச்சுருப்பேன் எனக்கு இன்னும் ஞாபகம் இருக்குது எங்கள் வீட்டில் தட்டில் தட்டு நீங்கள் என்ன சொல்லுவீங்க அந்த மாடி மாடியில் வந்து ரெண்டு பேரையும் நைஸாக கூப்பிடுது கூப்பிட்டு அந்த சுள்ளி கம்பை வச்சுட்டு அடி அடி அடின்னு அடித்து உள்ள கோபத்தெல்லாம் கணிச்சு அடித்து எடுத்துருவேன் அடிக்காத ஏன்னா அவங்களுக்கு என்னோட ஒரு ஆறு வயசு மூத்தவங்க அதனால் என்ன அவங்க திருப்பியெல்லாம் அடிக்க மாட்டாங்க அதனால் நான் நல்லா அடிப்பேன் ஸோ அது இப்போ நினச்சாலும் எனக்கு சிரிப்பு வரும் ஏன் பிள்ளைகள் ரெண்டும் சண்டை போடும்லாம் அப்போ வந்து அவனும் ரெண்டு நேரம் அடி போடும்போது அதை நினைப்பேன் நம்ம இப்போ எப்படி கொடுத்துருக்கோம் வந்து அப்படின்லாம் நினைப்பேன் ஸோ அது வந்து மறக்க முடியாத ஒரு இது லண்டன் போனதுலேருந்து ஒரே ஹாஸ்பிட்டலில் தான் வேலை செய்கிறீங்களா இல்லைனா ச சேஞ்ச் ஆகிட்டிங்களா ஐயோ நான் வேலை பார்த்த ஹாஸ்பத்திரிக்கு எண்ணிக்கே கிடையாது அப்பப்போ என்ன எனக்கு எப்போமெல்லாம் சேஞ்ச் பண்ணணும்னு தோணுதோ அப்போமெல்லாம் வந்து நான் வந்து சேஞ்ச் பண்ணிடுவேன் ஒரு இடத்துல வந்து ஸ்ட்ரெஸ்ஸாக நெகட்டிவிட்டி நிறையா அது இருக்குன்னா என்னால் வந்து நம்ம எல்லாத்தையும் எல் எப்போவுமே நம்ம வந்து சேஞ்ச் பண்ண முடியாது அப்படி தானே நம்மளே நாம் நம்ம சேஞ்ச் பண்ணிக்கிட்டால் தான் உண்டு அதனால் அந்த இடத்துலேருந்து உடனே நம்ம ஆடுறது வழக்கம் அது மட்டும் இல்லை என்னுடைய முன்னேற்றம் இப்போ இன்னொரு இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஒரு உயர் பதவிக்கு ஒரு ஒரு ப்ரமோஷனுக்கு ஒரு இது இருந்துச்சுன்னா நான் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் எங்கெல்லாம் இருக்குதோ அதெல்லாம் கிராப் பண்ணி அங்கே வந்து நான் வந்து போயிட்டே இருப்பேன் வந்து ஒரே இடத்துல இருந்து அவங்கள ப்ளீஸ் பண்ணி அவங்கள தாஜா பண்ணி அங்கேருந்தே நான் மேலே போகணுன்னு நினைக்கிற இது இல்லை என்னுடைய திறமைகள் எங்கே மதிக்கப்படுதோ அங்கே வந்து நான் என்னுடைய திறமையை காமிச்சிட்டு போயிட்டே இருக்கிறது தான் டக் டக் டக்குன்னு போயிட்டே இருக்கிறது தான் நம்ம வேலை ஸோ அதுதான் வந்து நான் செஞ்சிட்ருக்கேன் அதனால் ஒரே ஹாஸ்பிட்டல்லாம் வேலை பார்க்கல பல ஹாஸ்பிட்டலில் வேலை பார்த்திருக்கேன் அதுக்கு வந்து நான் வந்து இப்போ அந்த க்ரீம் இந்த க்ரீம்னு பெருசாக யூஸ் பண்ணுறதில் ஒரே க்ரீம் தான் யூஸ் பண்ணுவேன் மாய்ஸ்சரைஸ் பண்ணுறதுக்கு இ ஃபார்ட்டி ஃபைவ் க்ரீம் மட்டும் தான் நான் யூஸ் பண்ணுறேன் என்னுடைய ஸ்கின்னு பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் ட்ரையான ஸ்கின் தான் அப்படி ரொம்ப வந்து ஒரு பழப்பழப்பு ஸ்கின்லாம் கிடையாது அதனால் நான் எப்போவுமே அதை மாய்ஸ்சரைஸாக வைக்க வச்சுருக்கேன்னு நினைப்பேன் அது மாதிரி என்னுடைய தலை என்னுடைய கூந்தல் அழகாக பார்த்தீங்கன்னா அதுவும் அப்படி ஒன் எவ்ரி அதர் டே ஆல்டர்னேட்டிவ் டேஸில் வந்து ஷாம்பு போட்டு குளிச்சிருவேன் ஸோ அதான் எப்போவுமே அதை வந்து நீட்டாக அப்படி மெயின்டைன் பண்ணுறதுனால மேக்கப் எல்லாம் கொஞ்சம் போடுறது உண்டு ஸோ அது வந்து கொஞ்சம் பாலிஷாக தான் எப்பவும் காணிக்கும் அது மட்டும் இல்லாமல் நிறைய பேர் என்னுடைய லிப்ஸ்டிக் ஷேட் என்ன நீங்கள் லிப்ஸ்டிக் என்ன யூஸ் பண்ணுறீங்க அப்படின்னு இப்போதைக்கு நான் ரெண்டு விதமான லிப்ஸ்டிக் யூஸ்
பிரைட்டாக உள்ள லிப்ஸ்டிக் பிரைட்டாக கலர் யூஸ் பண்ணால் நல்லா அவுட் ஸ்டாண்டிங்காக நல்லா தெரியும் ஸோ விச் கல்ச்சர் இஸ் குட் ஃபார் சில்ட்ரன் யூகே ஆர் இந்தியன் கல்ச்சர் நல்ல கொஸ்டின் ஏன்னு கேட்டால் ரெண்டு கல்ச்சர்லேயுமே எந்த கல்ச்சர் ரெண்டுன்னு இல்லை உலகத்தில் என்ன கல்ச்சரை எடுத்துக்கிட்டாலுமே எல்லா கல்ச்சருமே ஒரு வந்து ஃபேமிலி லைஃப்பை பேஸ் பண்ணு தான் ஒரு குடும்ப வாழ்க்கையை வந்து பேஸ் பண்ணு தான் யூகேன்னோடனே யூகேல எல்லாரும் வந்து எல்லாம் தனியாக இருக்கிறாங்க அங்கே வந்து கல்ச்சர்லாம் கிடையாது அப்படின்லாம் கிடையாது என்னுடைய ஃப்ரெண்ட்ஸு கூட வேலை பார்க்குறவங்க எல்லாமே வந்து ஃபேமிலி பீப்புள் தான் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா எல்லா கல்ச்சர்லேயும் வந்து பாசிட்டிவும் உண்டு நெகட்டிவும் உண்டு நம்ம வீட்டில் பிள்ளைங்களுக்கு என்ன சொல்லி கொடுக்குறோமோ அதுதான் வந்து அவங்க வந்து ஃபாலோ பண்ணுவாங்க ஓரளவுக்கு தான் அதுவும் ஃபாலோ பண்ணுவாங்க அவங்களுக்குன்னு ஒரு அடல்ட் கூட்டு வரும்போது அவங்களுக்கான கல்ச்சரை அவங்க அமைச்சுக்குவாங்க பட் இருந்தாலும் வந்து நம்ம சொல்லி கொடுக்கக்கூடிய அந்த வேல்யூஸ் இதுக்கு வந்து நிறைய ப்ரின்சிபிள்ஸ் இன் லைஃப் அதுக்கெல்லாம் நிறைய வந்து இம்பார்ட்டன்ஸ் இருக்குது ஆனால் எல்லா கல்ச்சர்லேயுமே வந்து பாசிட்டிவும் இருக்குது நெகட்டிவும் இருக்குது நம்ம நம்ம சொல்லி கொடுக்குறது கொஞ்சமாக இருந்தால் இந்த க இந்த கல்ச்சர் தான் பெருசு இந்த கல்ச்சர் தான் பெருசுன்னு நான் ஒரு நாளுமே சொல்ல மாட்டேன் நான் யூகே கல்ச்சர்லேருந்து நான் தெரிஞ்சுக்கிட்ட நிறைய காரியங்கள் இருக்குது அது மாதிரி நம்ம ஊர் கல்ச்சரில் சா இப்படிலாம் வா வாழ்க்கை இல்லாமல் இருந்தால் நல்லா இருக்குமே அப்படின்னு வந்து இது பண்ண காரியங்களும் நிறைய இருக்குது ஸோ பாசிட்டிவிட்டி வந்து ரெண்டுலேயே இருக்குது ரெண்டு கல்ச்சரும் சேர்ந்து அவங்களுக்கு நான் கொடுக்குறதா நான் இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் ஏன்னா நீங்கள் பிரிட்டிஷ் சிட்டிசனான்னு கேட்டிருக்கீங்க எஸ் நான் பிரிட்டிஷ் சிட்டிசன் தான் சிட்டி சிட்டிசன்ஷிப்லாம் வாங்கி நிறைய நாள் ஆச்சுது எவ்வளோ வருஷம் இங்கே வந்து ஆச்சுன்னு கேட்டீங்க நான் இங்கே வந்து பத்தொம்பது வருஷத்துக்கிட்ட ஆகுது ஸோ நியர்லி டுவெண்ட்டி இயர்ஸ் ஆக போகுது ஸோ பிரிட்டிஷ் சிட்டிசன்ஸ் எஸ் வந்து இங்கே வந்து இந்து கோயில்லாம் இருக்குதா அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க நிறைய பேர் இந்து கோயில் மட்டும் இல்லை எல்லா மதத்தில் உள்ள வழிபாட்டு தலங்களும் இங்கே இருக்குது ஹிந்து ஜூவிஷ் முஸ்லிம்ஸ் வேற என்ன உலகத்தில் என்னென்ன சீக்கு என்னென்ன மதம்லாம் இருக்குதோ அந்த மதத்தில் உள்ள எல்லா வழிபாட்டு தலங்களும் இருக்குது அவங்கவுங்க கல்ச்சரை வந்து மதத்தை வந்து அவங்கவுங்க பின்பற்றுறதுக்கெல்லாம் இந்த அரசாங்கம் வந்து எந்த தடையுமே கிடையாது எல்லாரும் ஃப்ரீயாக இருக்கலாம் அப்படி எல்லா விதமான மத வழிபாட்டு தலங்களும் இங்கே இருக்குது அது வந்து அது வந்து உண்மையிலே யூகேயில் வந்து எனக்கு ரொம்ப பிடிச்ச ஒன்று தீபாவளினா அப்படி ஜா பயங்கரமாக கொண்டாடுவாங்க அதே மாதிரி வந்து ஒரு ரம்ஜான் இப்போ ஒரு ஒரு ஃப்ரெண்டு கூட கேட்டிருந்தாங்க ரம்ஜானுக்கு விஷ் பண்ணுங்கன்னு எனக்கு ரொம்ப பிடிச்ச ஒரு பண்டிகைகளில் வந்து ரம்ஜான் ரொம்ப எனக்கு பிடிக்கும் ஏன்னு கேட்டிங்கன்னா அந்த ஃபாஸ்டிங் உண்மையிலே ரொம்ப கஷ்டம் அந்த மாதிரி ஒரு ஃபாஸ்டிங் பண்ணுறதுக்கு அதுவும் அவ்வளோ நாள் ஒரு மாதம் ஃபுல்லாக அவங்க வந்து அவ்வளோ சூப்பராக ஃபாஸ்டிங் பண்ணுவாங்க முஸ்லிம்ஸ்கிட்ட இருந்து நான் ஒரு காரியம் நான் லேர்ன் பண்ணேன்னா அது ஒரு பெரிய ஒரு இது ஃபாஸ்டிங் ப்ரேயர் வந்து எல்லாருக்குமே இம்பார்ட்டண்ட்டு அதனால் தோழி உங்களுக்கு வந்து ரம்ஜான் வாழ்த்துக்கள் உங்களுக்கு மட்டும் இல்லை உலகத்தில் உள்ள எல்லா முஸ்லீம்ஸுக்கும் என்னுடைய ரம்ஜான் வாழ்த்து கொஞ்சம் இன்ட்ரெஸ்டிங்கான கொஸ்டின் நினைக்கேன் ஏன்னு கேட்டிங்கன்னா மேரேஜுக்கு பின்னாடி தலை உங்களை ஹனிமூனு கூட்டிகிட்டு போனாரா ஃபஸ்ட்டு கிஃப்ட்டு என்ன வாங்கி கொடுத்தார் ஹனிமூனுக்கெலாம் போகிறதே இல்லை ஏன்னா நமக்கு டக் டக் டக்னு என்னுடைய மேரேஜு பற்றி நான் வந்து வீடியோவில் சொல்லியிருப்பேன் ஊரில் வந்து கல்யாணம் முடிஞ்சு முடிஞ்சு பதினஞ்சாவது நாள் இங்கே வந்து உடனே அவருக்கு வேலையெல்லாம் செட் பண்ணி எல்லாம் இது பண்ணுறதுக்கு நம்ம எப்போவுமே டாஸ்க் ஓரியன்டட் மாதிரி போயிட்டு இருந்தது இப்போ நினச்சி பார்த்தாச்சா ஒரு நல்ல ஜாலியாக ஒரு ஹனிமூன்லாம் போயிருக்கலாமே ஒன்று ஹனிமூன் இங்கே தான் யூகேயில் தான் ஹனிமூன் ஸோ வந்து அதனால் ஹனிமூன்லாம் பெருசாக அங்கே அங்கே நாங்கள் நாங்கள் பிளான் பண்ணியெல்லாம் போகலை கிஃப்ட்டு எங்களுக்குள்ளே வந்து கிஃப்ட்டு கொடுக்குறது ஒரு பெரிய காரியமே கிடையாது இப்போ வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா உனக்கு இந்த கிஃப்ட்டு எனக்கு இந்த கிஃப்ட்டுன்னு நாங்கள் அப்படிலாம் கொடுத்தது கிடையாது பர்த்டே இதுக்கெல்லாம் வந்து நான் ஏதாவது அவருக்கு வாங்கி கொடுக்குறது உண்டு அவர் எனக்கு ஏதாவது எனக்கு வாங்கி தர்றது உண்டு பல நேரத்தில் எனது கிஃப்ட்டு அவருக்கு நான் கிஃப்ட் வாங்கணும்னு போனால் கடையில் போய் பிள்ளைகளுக்கு எடுத்துகிட்டு வந்துடுவேன் ஈ அவர் எனக்கு வாங்கணும்னு போனால் அவரும் பிள்ளைகளுக்கு எடுத்துகிட்டு வந்துடுவார் இப்படி தான் பிள்ளைகள் பிறந்ததுக்கு பிறகு அதுக்கு முன்னாடி வந்து நான் நினச்சேன் என்ன நினைக்கிறேன் எனக்கு அவர் முத முத வந்து வாங்கி கொடுத்த கிஃப்ட் ஒரு வாட்சு ஹவு மெனி ஃப்ரெண்ட்ஸ் யூ ஹாவ் இனி இங்கிலாந்து நிறைய இருக்கிறாங்க தமிழ்காரங்க நிறைய இருக்கிறாங்க தமிழ் இல்லாதவர்கள் ஐரோப்பிய நண்பர்கள் அதாவது யூரோப்புக்காரங்க நிறைய இருக்கிறாங்க போர்ச்சுகல் என்னுடைய பெஸ்ட் ஃப்ரெண்டு போர்ச்சுகலில் இருந்துருக்கிறாங்க அதுக்கப்புறம் வந்து இங்கிலீஷ்கார ஃப்ரெண்டுகள் நிறைய இருக்கிறாங்க நிறைய கல்ச்சரில் உள்ள ஆப்ரிக்கன் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இருக்கிறாங்க நிறைய
நார்மல் லைஃபுக்கு போயிடும் அதனால் மனசுக்குள்ளே ஒன்றையும் ஒரு காரியம் வந்து பில்டப் ஆகும்போது அது ஓவராக பில்டப் ஆக விடாமல் பார்த்துட்டு ஒரு கட்ட ஒரு கட்டத்தில் அதை உடச்சி எரிஞ்சிட்டோன்னா வே நம்ம கேஷ்வலாக இருக்கிறதுக்கு அது எனக்கு அது நல்ல யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குது அடுத்த கொஸ்டின் பார்த்தீங்கன்னா ஏ கடவுளை எங்கே போயிட்டாங்கன்னு பாருங்கள் ஈஸ் யோர் சன் மேரிங் இஃப் யோர் சன் மேரி அதர் கேர்ள்ஸ் வில் யூ அக்ரி இங்கிலீஷ் ஆஃப்ரிக்கன் அதாவது என் பையன் பதினாலு வயசில் ஒருத்தன் பத்து பத்து வயசில் ஒருத்தன் இப்போவுமே அவனுக்கு என்ன கொண்டாட்டி வருவா எனக்கு என்ன மர்மா வருவான் நீங்கள்லாம் வந்து பண்ணிட்டீங்க ஜாலியாக தான் இருக்கிறத படிக்கிறதுக்கு என் மக்களே பிள்ளைகள் வந்து நம்ம வழியாக வந்தவங்க தான் நம்மளால் வந்தவங்க இல்லை நம்ம நம்ம வந்து படைப்பாளிகள்லாம் கிடையாது நம்ம வழியாக அவங்க வந்தவங்க தான் அவங்களுக்கான சுதந்திரத்தை அவங்க கொடுக்கணும் ஸ்பெஷலி இந்த லைஃப் பார்ட்னரை சூஸ் பண்ணுறதெல்லாம் வந்து அவங்க அவங்க என்ன சூஸ் பண்ணுறாங்களோ அதுதான் இல்லையா அவங்க லைஃப் பார்ட்னரை சூஸ் பண்ண பிறகு நம்ம அவங்க கூட எத்தனை நாள் இருக்க போகிறோம் அதுக்கப்புறம் அவங்க லைஃப் லாங் ஃபுல்லாக அந்த லைஃப் பார்ட்னர் கூட இருக்க போகிறாங்க அந்த இது கூட அவங்களுக்கு இல்லைன்னா என்னடே மக்களை இப்போ என்னுடைய வாழ்க்கையை பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா என்னுடைய கல்யாணத்தை பார்த்தீங்கன்னா யாரோ ஒருத்தங்க கூட கேட்டிருந்தாங்க அரேஞ்ச் மேரேஜா லவ் மேரேஜான அதுக்குள்ள ஆன்சரை இங்கே நான் சொல்லிடுறேன் எனக்கு வந்து பக்கா அரேஞ்ச் மேரேஜ் ஆனால் கூட அதில் கூட எங்கள் அப்பா என்ன சொன்னார் மக்கா உனக்கு இந்த மாப்பிள்ளை பிடிக்கலன்னா சொல்லிடு வேண்டாம் நம்ம வேறு பார்த்துக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லி அவர் ஒரு ஓட போட்டு எனக்கு சொன்னார் அதே சுதந்திரத்தை தான் என் பிள்ளைகளுக்கு நான் கொடுக்க விரும்புகிறேன் நான் வந்து அரேஞ்சு மேரேஜாக கண்டிப்பாக வந்து நைன்டி நைன் பர்சன்டேஜ் எனக்கு தோணலை இனிலாம் அரேஞ்ச் மேரேஜ்லாம் நடக்கும்னு அவங்களுக்கு யாரை பிடிச்சிருக்கோ ஏன்னா இங்கிலீஷ்காரனுக்கும் ஆப்பிரிக்கனுக்குன்னு அவனுக்கு வேறு ரத்தமாக ஓடுது ஒரே ரத்தம் தானடே ஓடுது அதில் இதில் என்ன கொஸ்டின் அதனால் வந்து இனி உள்ள காலங்களில் நம்ம பேரண்ட்ஸ் வந்து அப்படிலாம் வந்து ரொம்ப திங்க் பண்ணக்கூடாது நமக்கு யார் சூட் ஆகுவான்னு நம்ம பார்க்கக்கூடாது அவங்களுக்கு யார் சூட் ஆகுவா அது வந்து அவங்க ஒரு ஏஜுக்கு அப்புறம் அவங்களுக்கு அந்த ஒரு ஞானம் வரும் அந்த ஞானத்தில் அவங்க யார் தேர்ந்தெடுத்தாலும் அதுக்கு எஸ் சாமி ஆமா சாமின்னு போட்டுட்டு போயிட்டே இருக்க வேண்டியது நம்மளுடைய கடமை கேன் யூ பிளீஸ் டெல் மீ த டிப் டு குக் வெரி ஃபாஸ்ட் ஐ ஆம் நியூலி மேரிடு நியூலி மேரிடா மக்களை நீங்க வந்து என்ன கேட்டிருக்காங்கன்னா நல்ல கட 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 கடன்னு அதாவது நல்ல ஃபாஸ்ட்டாக சமையல் பண்ணுறதுக்கு என்ன என்ன டிப்ஸ்ன்னு கேட்டிருக்காங்க பொடி வகைகளை யூஸ் பண்ணுங்கள் ஃப்ரெஷ்ஷாக அப்பப்போ இப்போ பிடிக்காமல் பிடிச்சி வச்சுக்கோங்க அதுக்கப்புறம் ப்ரெஷர் குக்கர் யூஸ் பண்ணலாம் அதை டக்குன்னு உங்களுக்கு ஆயிரும் அதுக்கு எனக்கும் இந்த கிச்சனில் வந்து நிறைய நேரம் நின்று வரட்டி உரட்டிக்கிட்டு இருக்கிறதெல்லாம் பிடிக்கவே செய்யாது மேக்ஸிமம் ஒன் டூ ஹவர்ஸ் அதுக்குள்ளே வந்து மத்தியானம் லஞ்சு சாயங்கிய நைட்டுக்குள்ளே சாப்பாடு எல்லாத்தையும் ஒரேடியாக போட்டு நம்ம முடிச்சிடணும் சிம்பிளாக நம்ம சமைச்சா வந்து நமக்கு வந்து குயிக்காக சமைக்கிறதுக்கும் நமக்கு இதாக இருக்கும் இதெல்லாம் ப்ராக்டிஸில் வருதான் நான் வந்து கல்யாணம் முடிஞ்ச முதல் இதுலலாம் வந்து இவர் வந்தப்பெல்லாம் இவ்வளோ வந்து ஃபாஸ்ட்டெல்லாம் சமைப்பேன்லாம் கிடையாது ஐயோ நேரம் ஆகும் ச ரைஸை வச்சு வச்சுக்கிட்டு அதை களைஞ்சி அதை வச்சு ஒன்று ஒன்றா வச்சுட்டு இருப்பேன் இது வந்து நாலு அஞ்சு திங்ஸை ஒரே நேரம் பேரலல் குக்கிங்னு சொல்லுவாங்கள்ல அப்படி வைக்க நம்ம பழகிக்கலாம் இதெல்லாம் பழக்கத்தில் வரக்கூடியதான் உங்களுக்கு வாழ்த்துக்கள் நியூலி மேரிட் கப்பிளுக்கு உங்களுக்கு கண்டிப்பாக பழக்கத்தில் வந்து இது வந்துடும் யூ ஆர் ஆல்வேஸ் இன் பாசிட்டிவ் மோட் Because I am sitting sadly or totally lost my confidence. அதாவது இவங்க என்ன கேட்டிருக்காங்கன்னா நீங்கள் மட்டும் எப்போ எப்போவுமே பாசிட்டிவாக இருக்கீங்க நான் வந்து ரொம்ப சோகமாக என்னுடைய நம்பிக்கையை இழந்து இருக்கேன் அப்படின்னு நீங்கள் கே சொல்லியிருக்கீங்க எப்போவுமே பாசிட்டிவாக ஒரு மனுஷனால் இருக்க முடியும்னா கண்டிப்பாக இருக்க முடியாது அப்படி இருந்தால் அவன் மனுஷனே கிடையாதுங்க அவன் ஏதோ ஒரு கரகத்திலேருந்து வந்தவன்னு அர்த்தம் அதே இதுதான் எனக்கும் எப்போவுமேலாம் பாசிட்டிவாக இருக்கிறது கிடையாது சில நேரங்களில் வந்து அந்த கான்ஃபிடென்ஸ் அந்த நம்பிக்கை வந்து அப்படியே கொஞ்சம் கீழே அப்படியே டங்குன்னு போகும் ஆனால் வந்து அந்த கீழே போகிற நேரத்தில் அதில் கீழே நிறைய நேரம் இருக்க விடாமல் பார்த்துக்கிடுது உடனே அதை மேலே போகிறது அதாவது வாழ்க்கைங்கிறது அப்ஸ் அண்ட் டவுன்ஸ் அப்ஸ் அண்ட் டவுன்ஸ் இல்லையா அதனால் கான்ஃபிடென்ஸ் ரொம்ப கொஞ்சம் கம்மியாக இருக்கேன்னா கவலைப்படாதீங்க அதுலேருந்து எப்படியா மீண்டு அடுத்து ஹைக்கு வாங்க நம்ம ஒரு ஒரு பாசிட்டிவாக நம்ம திங்க் பண்ணிகிட்டு இருக்கும்போதே ஏதாவது ஒரு நிகழ்ச்சி நடக்கும் திரும்பவும் நம்ம கான்ஃபிடென்ஸ் நாக் அவுட் ஆகும் அப்படி மேலேயும் கீழேயும் போயிட்டு இருக்கிறது தான் லைஃப் அதுதான் ஹியூமன் பீயிங்ஸ் அதுதான் மனிதர்கள் அதுதான் உயிரினங்கள் நமக்கு மட்டும் இல்லை பறவை எல்லாமே மற்ற உயிரினங்களுக்கும் இந்த இது தான் இருக்குது அதனால் அதை அக்செப்ட் பண்ணிக்கணும் கான்ஃபிடென்ஸ் வந்து சில நேரம் நமக்கு கீழே போகுங்கிறத வந்து நம்ம அக்செப்ட் பண்ணி
பில் கேட்ஸை பார்த்தாலும் சரி இப்போ வந்து எங்களுடைய ப்ரைம் மினிஸ்டரே கொரோனாவில் அவர் பாதிக்கப்பட்டிருந்தப்போ மூ மூஞ்சி எல்லோரும் பார்த்திங்க எப்படி ஆயிட்டுருன்னு ஸோ யாரானாலும் நம்ம லைஃப்பில் வந்து சோகமும் மகிழ்ச்சியும் இன்பமும் துன்பமும் எல்லாம் வந்து மாறி மாறி வருகிறது கலந்து வருகிறது தான் வந்து நம்மளுடைய லைஃபு அது மாதிரி என்னுடைய சில வீடியோக்குள்ளே கொஞ்சம் டயர்டாக இருந்திருப்பேன் அதனால் சோகம் கண்டெல்லாம் வந்திருக்கும் கொரோனா இப்போ இங்கே இங்கே வந்து எல்லாம் பரவிகிட்டு இருக்குது நம்ம ஃப்ரெண்ட் லைன் ஸ்டாஃபு நம்ம எப்போ நம்மளும் அதை கொ கொத்திட்டு போயிருமோனு ஒரு சின்ன பையன் இருக்கலாம் மனிதன்கள் தானே நம்ம என்ன நான் என்ன சும்மா இருந்தாலும் சொன்ன மாதிரி வேற்று கிரகத்துலேருந்து வந்தவெல்லாம் ஆகி கிடையாது அதனால் அது நம்ம மனசினுடைய வெளிப்பாடு தான் சிலர் கண்களில் வந்து தெரியும் அப்படி ஒரு சோகம் இருக்கலாம் இது இப்போ வேர்ல்டில் நடந்துகிட்டு இருக்கக்கூடிய இது வந்து எல்லாரையும் அஃபெக்ட் ஆகிடு பல சில நாடுகளை ப பெரிய அளவில் அஃபெக்ட் ஆகாட்டாலும் சில நாடுகளில் பல பயங்கரமாக அஃபெக்ட் ஆகிருக்குது ஸோ அந்த சோகங்கள் கண்ணில் தெரியலாம் ஏன்னா உங்களுக்கு நான் சொன்ன நீங்கள் 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 இந்த மாதிரிப்பட்ட ஆன்சர் தான் நீங்கள் வந்து எதிர்பார்த்துருப்பீங்கன்னு நினைக்கேன் அதனால் அந்த ஆன்சரை நான் உங்கள்கிட்ட கொடுத்துட்டேன் கல்யாணத்துக்கு முன்னால் நீங்கள் இன்செக்யூராக நீங்கள் வந்து ஃபீல் பண்ணியிருக்கீங்களா அப்படின்னு கேட்டிருக்கீங்க க ஃபஸ்ட்டு நான் வந்த புதுசில் தனியாக அந்த ஃப்ளாட்டில் நான் இருந்துகிட்டு இருந்தேன் அதாவது என்னுடைய கதையை வந்து இங்கிலாண்டில் செட்டில் ஆன கதை ஒன்று ரெண்டு மூணுலாம் நிறைய போட்டிருக்கேன் மக்களை போய் பாருங்க அதில் எல்லாம் சொல்லியிருக்கேன் ஆனால் இன்னும் சொல்லியும் பாருங்கள் அங்கே வந்து அப்போ வந்து நான் வந்து ஃப்ளாட்டில் தனியாக இருந்தப்போ ஒரு ஒரு சின்ன இன்செக்யூரிட்டி ஃபீலிங் எனக்கு இருந்துச்சு ஐயோ எவனும் இப்போ வந்துடுவானோ ஃப்ளாட்டுக்குள்ளே நுழைஞ்சிருவானோ அப்படியா இப்படியான்னு இருந்துச்சுது பட் நாய் போக போக அதெல்லாம் மாறிடுச்சுது அந்த அளவுக்கு பெரிய அளவுக்குலாம் எனக்கு இன்செக்யூர் ஃபீலிங்லாம் இருந்தது இல்லை வாட் இஸ் த பெஸ்ட் ட்ரிப் யூ எவர் வென்ட் இன் யூகே டெல் அஸ் அபவுட் தட் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு லண்டனில் வந்து ரொம்ப பிடிச்ச இடம்னா தேம்ஸ் நதிக்கரை அது என்னென்னு தெரியல அந்த ஒரு தேம்ஸ் ரிவர் தேம்ஸில் வந்து போயிட்டாலே வந்து ஒரு மாதிரி ஏதோ ஒரு ஒரு இன்னொரு உலகத்துக்கு போன மாதிரி இருக்கும் நம்ம கவலையெல்லாம் மறந்த மாதிரி இருக்கும் எவ்வளோ ஸ்ட்ரெஸ்ஸாக இருந்தாலும் ச ரொம்ப இதாகிடுவோம் நம்ம அந்த தேம்ஸ் நதிக்குன்னே ஒரு தனி பாசிட்டிவிட்டி இருக்குது அது எனக்கு ரொம்ப பிடிச்ச இடம் லண்டனில் அப்புறம் வந்து அவுட் சைட் லண்டன்னு பார்த்திங்கன்னா டெவன் அதாவது இங்கிலாந்து கிராமம் இதெல்லாம் வந்து நான் வீடியோ போட்டிருக்கேன்ல எல்லாம் நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க பழைய காலத்து வீடியோ ஃபஸ்ட்டு வீடியோக்களில் ஒன்று நிறைய வியூ போன வீடியோ அது அந்த இடங்கள் டெவன் சொல்லுவாங்க அந்த இடங்கள்லாம் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும் ரொம்ப அமைதியாக இருக்கும் ஸோ அது வந்து எனக்கு யூகேயில் ரொம்ப பிடிச்சது இடம் தாங்க நீங்கள் வந்து வேர்ல்டு டூர் பண்ணியிருக்கிறீங்களா எங்கெல்லாம் போயிருக்கீங்க அப்படின்லாம் கேட்டிருந்தீங்க வேர்ல்டு நிறைய நான் கா நாடுகளுக்கு நான் போயிருக்கிறேன் ஐ திங்க் நியர்லி நாங்கள் கவுண்ட் பண்ணப்போ ஒரு இருபத்தஞ்சி நாட்டுக்கு போயிருப்போம் ஏஷியன் கண்ட்ரீஸில் வந்து ஆல்மோஸ்ட் எல்லா நாட்டுக்கும் போயாச்சு சைனா ஜப்பான் ஃபிலிப்பைன்ஸ் இந்த மூணையும் தவிர மீது எல்லா இடங்களுக்கும் நாங்கள் ஏதாவது ஒரு அதனுடைய சிட்டிக்கோ இல்லை நாங்கள் உள்ள ஒரு கிராமத்துக்கோ நாங்கள் போயிருப்போம் மிடில் ஈஸ்ட் பார்த்திங்கன்னா துபாய் போயிருக்கிறேன் அப்புறம் வந்து மஸ்கட் மஸ்கட்டுக்கு போகலை அந்த பார்டர்ஸ்க்கு போயிருக்கிறோம் அப்புறம் பார்த்திங்கன்னா ஐரோப்பா கண்ட்ரீஸில் வந்து ஆல்மோஸ்ட் ஹாஃப் ஆஃப் ஐரோப்பா கண்ட்ரீஸ் யூரோப்பியன் கண்ட்ரீஸ் போயாச்சுது அதுக்கப்புறம் அமெரிக்கா இன்னும் போகலை ஆப்பிரிக்கன் கண்ட்ரீஸ்க்கும் இன்னும் போகலை ஸோ இந்த போயிருக்க கண்ட்ரீஸ்லாம் நிறைய கண்ட்ரீஸ் நாங்கள் போயிருப்போம் யாராவது இப்போ ஒன் மில்லியன் டாலர் அமௌண்ட் என் கையில் கொடுத்துட்டு இதை வச்சு என்னமா பண்ணுவேன்னு என்கிட்ட சொன்னீங்கன்னு கேட்டிங்கன்னா அடுத்த நாளே நான் பேக் பண்ணிக்கிட்டு உலக டூர் வேர்ல்டு டூர் நான் கிளம்பிடும் எனக்கு அந்த அளவு பிடிக்கும் நிறைய இடங்களை பார்க்க பா இடங்கள் பார்க்குற மட்டும் இல்லை நிறைய கல்ச்சரை பற்றி தெரிஞ்சுக்கணும் அந்த மக்கள் எப்படி இருக்கிறாங்க அவங்களெல்லாம் பற்றி தெரிஞ்சுக்கணும் இதெல்லாம் வந்து எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் எனக்கு மட்டும் இல்லை லக்கிலி எனக்கு வாய்ச்ச காணும் லக்கிலியோ அன்லக்கிலியோ ஏன்னா சில நேரம் வந்து அது இந்த இந்த நிறைய செலவாகிறதுக்கும் அதுவும் ஒரு காரணமாக இருக்கும் அதனால் வந்து அவருக்கும் ஒரு நல்ல ஆசை உண்டு அதிலலாம் அதனால் நாங்கள் வந்து எப்போவுமே அந்த வேர்ல்டு டூர் இல்லைனா வேறு வேறு ஒரு கண்ட்ரிக்கு போகிறது இதெல்லாம் வந்து பின்வாங்கினதே கிடையாது ரொம்ப பிடிக்கும் ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டான கொஸ்டின் தற்போதைய சூழ்நிலையில் வேலைக்கு போகும் முன் மனதில் ஒருவித பயமும் வந்தபின் மனதில் ஒருவித சளிப்பும் ஏற்படுவதில்லையா குடும்பத்தினர் மனநிலை எப்படி சூப்பரான கொஸ்டின் இது வேலைக்கு போ ஆமாம் இப்போ உள்ள சூழ்நிலை இந்த கொரோனா இதில் வந்து நாங்கள்லாம் ஃப்ரண்ட் லைனில் இருக்கிறதுனால நீங்கள் இந்த கொஸ்டினை கேட்டிருக்கீங்கன்னு எனக்கு புரியுது வேலைக்கு போகிறதுக்கு முன்னால் ஒரு சின்ன பயம் இருக்கும் பெரிய பயம் இருக்காது அந்த வேலைக்கு ஒரு சின்ன பயம் இருக்காது பயம் இருக்கும்
எப்போவுமே ஒரு எப்படா இந்த இதெல்லாம் தீரும் அப்படின்னு ஒரு மனசில் ஒரு இது இருக்குது ஆனால் சலிப்பு எப்போவுமே ஆனதில்லை ஏன்னா இதுக்காக தான் நம்ம படிச்சிருக்கிறோம் அதனால் வேலைக்கு போகணும் மக்களுக்கு பணிவிடை செய்யணுங்கிறது தான் நம்முடைய படிப்பினுடைய இது அதனால் அதில் எப்போவுமே சலிப்புன்னு ஒன்று இருந்ததில் கண்டிப்பாக பயம் இருக்குது முன்னாலே இருக்குது பின்னாலே இருக்குது ஓகே நிறைய பேர் இது ஆண்டனம்மா ஃபியூச்சரில் ஸ்லாங்க மாற்றாதீங்க அப்படின்னு சொல்லியிருக்கீங்க எப்படி மக்களே ஸ்லாங் மாறும் நம்ம வந்து ஊர்லேருந்து நேரங்க வந்தாச்சு நான் வந்து நேரம் மெட்ராஸில் போயிருந்தா ஓகே அவங்க சிலாங்க எனக்கு வந்து என்ன அஃபெக்ட் ஆகலாம் இல்லைனா வந்து நான் மதுரையில் போயிருந்தா அங்கிட்டு இங்கிட்டு அந்த பாசையெல்லாம் நமக்கு வரலாம் பட் நம்ம நேரம் வந்தது இங்கே யூகேல அப்படி தானே அதனால் ஸ்லாங்கெல்லாம் எனக்கு தெரியல மாறும்னு தெரியல இவ்வளோ நாள் மாறலை ஸோ இனியும் மாற போகிறது இல்லை ஓகே அடுத்த கொஸ்டின் எக்கா நியூஸ் வாசிக்க இன்ட்ரெஸ்ட் உண்டா அண்ணனை ஏன் அண்ணாச்சின்னு கூப்பிட்றீங்க அவங்க கணவரை ஓகே அது இன்னொரு கொஸ்டினாக பார்ப்போம் நியூஸ் வாசிக்க இன்ட்ரெஸ்ட் உண்டா இதெல்லாம் உங்களுக்கே ரொம்ப ஏதாவது ஒன்றில் நியூ நியூஸ் வாசிக்கிறதுக்கெல்லாம் இன்ட்ரெஸ்ட் அப்படிலாம் ஒன்றும் இல்லைங்க சும்மா நம்ம இந்த யூடியூப்பில் வீடியோ போட்டோமா அதில் பேசுகமா அதோடு முடிச்சுக்கிட்டு தான் நியூஸ் வாசிக்கலாம் இன்ட்ரெஸ்ட் இல்லை அண்ணனை ஏன் அண்ணாச்சி கூட வச்சு மாதிரி ஜாலிக்கு தான் மக்களே சும்மா நான் வந்து அவரை கூப்பிடுறது சாதாரண கூடுது உங்களுக்கு தெரியும் அத்தான்னு தான் கூடுவேன் சும்மா அத்தா 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 அத்தான்னு கூட்டிட்டு இருக்கிறதுக்கு ஏன் அண்ணாச்சியோ ஏனே அப்படின்னு ஒரு ரெண்டு தடவை கூப்பிட்டு பார்த்தா அவர் ஜாலிக்கு நீங்கள் கேட்டுருக்கீங்களா எப்போவுமே எப்படி பாசிட்டிவாக இருக்குங்க இந்த மாதிரிலாம் நம்ம பழக்க வழக்கங்கள் எப்போவுமே வந்து ஐயோ வேலை அங்கே கொரோனா இங்கே வேலை என் பிள்ளைகளுக்கு படிப்பு என் பிள்ளைகள கிராமர் ஸ்கூலில் போடணும் இல்லைன்னா அவனோட டாக்டர் ஆகணும் இன்ஜினியர் ஆகணும் இது இதை விட்டுட்டு லைஃப்பில் சின்ன சின்ன சந்தோஷங்கள் இதெல்லாம் இருக்கிறதெல்லாம் நம்ம வந்து இது பண்ணணும் என் லைஃப் அப்படி தான் பார்த்திங்கன்னா எங்கள் குடும்பத்தில் எல்லாருமே அப்படி தான் எங்கள் அக்காங்களும் அப்படி தான் நான் பயங்கர ஜாலியாக இருப்பாங்க எப்போ பாரு ஜாலியாக ஒருத்தர் ஒருத்தர் சண்டை நிறைய வரும் ஐயா அஞ்சு நாளுக்கு கூடி இருந்தோம்னா ஆறாவது நாள் சண்டை தான் எங்களுக்குள்ள ஆனாலும் திரும்பியும் ஒன்று சேரும் சண்டையும் வரும் ஆனால் அந்த பொம்பளை பிள்ளைங்க இருக்க வீடுகள்லாம் பொம்பளை பிள்ளைங்க நிறைய இருக்க வீடுகள்லாம் இது வந்து சாத்தியம்னு நினைக்கிறோம் நம்ம பாசிட்டிவாகவே எப்போவுமே இருக்கும் இல்லையா இந்த கொஸ்டின் கூட நான் இன்னொரு கொஸ்டின் நான் அங்கே சேர்த்துக்கிட்டேன் என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து பொம்பளை பிள்ளைங்க வேணும்னு உங்களுக்கு ஆசை இருக்கா அது இங்கே இருந்து ஆமாம் நீங்கள் என்றைக்காவது பெண் குழந்தை இல்லைன்னு ஃபீல் பண்ணியிருக்கிறீங்களான்னு கேட்டிருக்கீங்க உண்மையிலே ஃபீல் பண்ணியிருக்கிறேன் நிறைய தடவை ஃபீல் பண்ணியிருக்கிறேன் நான் ஃபீல் பண்ணனா இல்லை என் வீட்டுக்காரர் அவர் வந்து அவரும் ஃபீல் பண்ணுவார் அப்போ பெண் வந்து மகாலட்சுமி இல்லையா வீட்டில் இருந்தாலே வந்து ஒரு ஒரு பயங்கர இதாக இருக்கும் இப்போ பிள்ளைகள் ஆம்பளை பிள்ளைகள் இருந்தாலும் அவனும் அமைதியாக அவங்க வேலையும் உண்டு அவங்க எதுவும் உண்டுன்னு பாப்பா இருப்பானுங்க ஒரு கலகலான்னு இருக்குன்னா அது பெண் குழந்தைகள் இருந்தால் தான் இருக்கும் ஸோ பெண் குழந்தை இல்லைங்கிற இயக்கம் என்றைக்குமே உண்டு இன்ஸ் ஹூ இஸ் யுவர் இன்ஸ்பிரேஷன் இன் யுவர் ஃபீல்ட் ஹூ இஸ் த இன்ஸ்பிரேஷன் இன் யுவர் லைஃப் வாட் இட் யூ லேர்ன் ஃப்ரம் த எனக்கு வந்து வேலையில் இன்ஸ்பிரேஷன் சொன்னால் நிறைய பேரை சொல்லிட்டே போகலாம் நான் தொடங்கின என் நர்சிங் வந்த நாள்லேருந்தே அதுக்கு முன்னால் நர்சிங்கில் வந்து எங்கள் அம்மா ரொம்ப இன்ஸ்பிரேஷன் என்னுடைய ஹோல் லைஃப்பில் இன்ஸ்பிரேஷன் எங்கள் அம்மா அப்பா இவங்கெல்லாம் வந்து எங்கள் அப்பா பெரிய இன்ஸ்பிரேஷன் அவர் இருந்தாலும் எனக்கு வந்து லைஃப் லாங்காக பெரிய இன்ஸ்பிரேஷனாக இருக்கிறது நான் வந்து பணிவிடை செய்யக்கூடிய நோயாளிகள் எப்படி வருவாங்க தெரியுமா பாசிட்டிவாக கெத்தாக வருவாங்க வந்தால் வந்து அவங்களுக்கு வந்து இல்லை ஒன்றுனே வந்து என்ன கேன்சர் இன்னும் வந்து ஒரு த்ரீ ஃபோர் மந்த்ஸ் தான் அவங்க உயிரோடி இருப்பாங்க அப்படிங்கிற ஒரு கேன்சர் ஸ்டேஜ் இதில் வருவாங்க கிட்னி ஃபுல்லாக ஃபெயிலியராக இருக்கும் அதில் வருவாங்க இப்படி ஏதாவது ஒரு ஒரு லைஃப் சேஞ்ச் டோட்டலாக சேஞ்ச் பண்ணக்கூடிய ஒரு க கண்டிஷனில் உள்ளவங்க வந்து அட்மிட் ஆகிருப்பாங்க பார்த்தீங்கன்னா அவங்க கிட்ட வந்து அவ்வளோ பாசிட்டிவிட்டியாக இருக்கும் காலையில் வந்து எங்களுக்கு வந்து வைட்டல் சயின்ஸ் செக் பண்ணுறது அதாவது அந்த பிளட் ப்ரெஷர் இந்த தெர்மாமீட்டர் அந்த நர்ஸ் வந்து தெர்மாமீட்டர் வாய தரப்பா அனுச்சு வச்சுட்டு இது காய்ச்சல் செக் பண்ணுறது இருக்கலாம் அது இதெல்லாம் வந்து பிளட் ப்ரெஷர் செக் பண்ணுறது அதுக்கப்புறம் பிளட் எடுக்கிறது அதுக்கப்புறம் வந்து இந்த இது என்னது பிளட் சுகர் ஸ்ட்ரெஸ் பண்ணுறது இதெல்லாம் வந்து ஒரு ஒன் ஹவருக்கு ஒரு டூ ஹவர்ஸ்க்கு ஒரு தடவை சில நோயாளிகளுக்கு நாங்கள் பண்ண வேண்டியது இருக்கும் அது வந்து இந்த அதி நைட் டியூட்டி பார்க்கும்போது இந்த அதிகாலை இல்லை ஒரு நாலு மணிக்கு நம்ம தூக்க கலக்கத்தில் அப்படி போகும்போது பார்த்தீங்கன்னா இவங்க நல்லா தூங்கிட்டு இருப்பாங்க நம்ம சார் அப்படின்னு சொல்லி இல்லைன்னா மேடம் இல்லைனா அவங்க பேர்
உலகமே அப்போ மறந்துடுங்க அதுதான் லைஃப் அவ்வளோதான் லைஃப் இன்னும் இருக்கிறோமா இந்த இந்த இதான் இது இதை எனக்கு படிச்சிருந்தவங்க இது நீங்கள் நிறைய பேர் கேட்டீங்களா பாசிட்டிவிட்டி பாசிட்டிவிட்டின்னு இது வந்து ஒரு பெரிய ஒரு என்ன சொல்கிறது ஒரு என்னுடைய லைஃப்பில் வந்து எனக்கு கடவுள் கொடுத்த வரோன்னு நினைக்கிறேன் இது ஏன்னா இவங்களெல்லாம் பார்த்த பிறகு தான் என்னுடைய லைஃபே வந்து இவ்வளோ ஒரு பாசிட்டிவிட்டியாக திங்க் பண்ணுறதுக்கு எனக்கு முடிஞ்சுது ஸோ என்னுடைய பேஷன்ஸ் நான் வந்து பார்த்துக்கொள்ளக்கூடிய நோயாளிகள் இப்போ வந்து எனக்கு பெட் சைடு கேர் வந்து நான் அதிகமாக கொடுக்கறதில்லை இப்போ ஏன்னா நான் இருக்கிற கூடிய பொசிஷன் வேறு மாதிரியான பொசிஷன் ஆனாலும் வந்து எனக்கு கீழே இருக்கக்கூடிய ஸ்டாஃப் அவங்களுடைய குடும்பங்கள் அதெல்லாம் வந்து நிறைய பாசிட்டிவிட்டி எனக்கு கொடுப்பாங்க ஸோ என்னுடைய நோயாளிகள் தான் வந்து எனக்கு பெரிய நான் க கவனித்து கொண்ட நோயாளிகள் தான் என்னுடைய லைஃப்பில் வந்து ஒரு பெரிய 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 இன்ஸ்பிரேஷன் ஓ மக்களை இது சூப்பரான கொஸ்டின் இஃப் யூ வேர் இன் டென்னஸ் வாட் அதர் கெரியர் வுட் வுட் யூ ஹாவ் சோசன் அண்ட் வை நான் ஒரு நர்ஸ் ஆகலைனா வந்து வேறு என்ன வேலைக்கு நீங்கள் போயிருப்பீங்கன்னு நீங்கள் கேட்டிருக்கீங்க எனக்கு டீச்சர் வேலை ரொம்ப பிடிக்கும் அது வந்து டீச்சராக ப்ரொஃபஸராக லெக்சராக எல்லாம் வரணும்னு எனக்கு ஆசை இருந்துச்சுது பட் அதையும் தவிர்த்து வந்து மக்களை இது நான் ரொம்ப பொங்கச்சு சொல்கிறேன்னு நினைக்காதீங்க ஆனாலும் எனக்கு பிடிச்ச கொஞ்சம் வந்து நல்லா இருக்கும்னு நான் நினைக்கிறது பொலிட்டிக்ஸில் போனால் நல்லா இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் ஏன்னு கேட்டிங்கன்னா ஒரு பதவியில் இருந்தால் தான் வந்து ஒரு மாற்றத்தை நம்ம கொண்டு வர முடியும் என்னதான் நம்ம மக்கள் வந்து டம்மு டம்முன்னு போட்டு அடிச்சுக்கிட்டா ஐயோ இந்த பிரச்சனை அங்கே இருக்குது இந்த பிரச்சனை அங்கே இருக்குது இதுக்கு என்ன தீர்வு காணும் இந்த தீர்வு காணும் சொன்னாலும் அந்த தீர்வை எடுக்கக்கூடியது வந்து அந்த பதவியில் இருக்கிறவங்க அதனால் மக்களுக்கு நல்லது பண்ணணும்னா நமக்கு ஒரு பதவி தேவை அந்த பதவி வந்து பாலிடிக்ஸ் அந்த பாலிடிக்ஸ் எனக்கு பிடிக்கும் ஆனால் அதிலலாம் போய் வித் ஸ்டாண்ட்லாம் பண்ண முடியாது நமக்கெல்லாம் அந்த அளவுக்கெல்லாம் தைரியெல்லாம் கிடையாது நம்மளே ஒரு பயந்தாம் பிச்சாளி அது பயந்தாம் பிச்சாளி பற்றி நான் புற சொல்லி ஆனால் பாலிடிக்ஸ் பிடிக்கும் எனக்கு வந்து என்ன ஆசைனா இது இனி எனக்கு அது பெருசாக நிறைவேறாதுன்னு தோன்றேன் எனக்கு என்னுடைய பிள்ளைகளில் யாராவது ஒருத்தங்க பாலிடிக்ஸில் வந்தால் எனக்கு ரொம்ப ரொம்ப எனக்கு அது இதாக இருக்கும் ரொம்ப ஹாப்பியாக இது வந்து ஹவு டிட் யூ ஸ்டார்ட் யூடியூப் How you select the content, make a video about how to start. கண்டிப்பாக நான் வந்து ஒரு வீடியோ போடுவேன் ஹவு டு ஸ்டார்ட் யூடியூப் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு வீடியோ போடுவேன் நான் எப்படி ஸ்டார்ட் பண்ணேன்னா இது ஒரு சும்மா ஒரு பேஷன் தான் சும்மா வந்து எப்போவுமே வேலை வீடுன்னு இருக்குமே ஏதாவது ஒன்று டிஃப்ரெண்ட்டாக செய்யலான்னு ஒரு இது இருந்துச்சுது அது இல்லாமல் நான் நிறைய யூடியூப் வீடியோ பார்ப்பேன் நிறைய யூடியூப் வீடியோ பார்த்து பார்த்து ஒரு கட்டத்தில் வந்து என்ன ஆச்சுன்னு கேட்டிங்கன்னா அந்த யூடியூபர் மாதிரியே பேச ஆரம்பிச்சுட்டேன் உண்மையில் அது வந்து ரொம்ப ஒரு ஜோக்காக தான் இருக்கும் அதுக்கப்புறம் நம்மளே இப்படி போட்டால் என்ன அப்படின்னு சொல்லி கேமராவுக்கு முன்னே இல்லை சும்மா கண்ணாடிக்கு முன்னெல்லாம் இருந்து அப்படி பேசி பார்ப்பேன் அந்த யூடியூபர் அப்படி பேசுனாங்களா அந்த யூடியூபர் இப்படி பேசுனாங்களா அப்படிலாம் பார்ப்பேன் ஸோ அப்படிலாம் வந்து அப்படி உள்வாங்கி உள்வாங்கி ஒரு காரியத்தை நம்ம நிறைய பார்த்துட்டு நிறைய செஞ்சுட்டு இருந்தோம்னா அதே காரியத்தை நம்ம செய்கிறதுக்கான சான்சஸ் கூடுதல் இருக்கு இல்லையா அதான் வந்து இங்கே நடந்தது நிறைய யூடியூப் பார்ப்பேன் அதில் தான் நான் யூடியூபராக ஆனது கண்டிப்பாக வந்து ஸ்டார்ட் எப்படி பண்ணுறேனுங்கிற யூடியூப் எப்படி ஸ்டார்ட் பண்ணுறேனுங்கிற அதையும் நான் இது பண்ணுறேன் இது சம்மந்தமான இன்னொரு கொஸ்டின் வந்து யூகேயில் உள்ளவங்க ஒருத்தவங்க கேட்டிருந்தாங்க அவங்க என்ன கேட்டிருந்தாங்கன்னா நீங்கள் வந்து இந்த கண்டென்ட்லாம் எப்படி ப்ரிப்பேர் பண்ணுறீங்க எவ்ரி வீக் ஹவ் யூ டிசைட் த டாபிக் இஸ் இட் பிளான்ட் ஆர் ஜஸ்ட் லைக் தட் ஹவ் யூ ஆர் நாட் கேமரா ஷை அண்ட் வெரி ஃப்ளூவெண்ட் தட்ஸ் த கிரேட்னஸ் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கீங்க அதாவது எப்படிலாம் இந்த கண்டென்ட்டை இது பண்ணுறீங்கன்னு நான் இனிஷியலாக ஃபஸ்ட்டு பார்த்திங்கன்னா என்னுடைய வீடியோஸ்லலாம் நான் கண்டென்ட்டு வந்து பெருசாக இது பண்ணுறதில்ல அப்புறம் வந்து ஒரு ஒரு கட்டத்தில் வந்து எல்லாரும் கண்டென்ட் 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 பேசிகிட்டு இருந்தப்போ நானும் கண்டென்ட் பற்றி யோசிக்க ஆரம்பித்தேன் ஓ இந்த வாரம் இந்த கண்டென்ட் கொடுக்கலாம் இந்த வாரம் இந்த கண்டென்ட் கொடுக்கலாம் அப்படிலாம் நினச்சேன் பட் ஒரு கட்டத்தில் அது எனக்கு போர் அடிச்சு போச்சு இது என்னடா நம்ம வந்து ஃப்ரீயாக இருக்கணும் இந்த யூடியூப்புங்கிறது வந்து நம்மளே யாரும் கட்டுப்படுத்தலை நம்மளும் யாரும் கட்டுப்படுத்த போகிறதில்லை நம்ம போடுவோம் வீடியோ போடுறோம் பிடிச்சினா பிடிக்க பிடிக்கிறவங்க பார்க்குறாங்க லைக் பண்ணுறாங்க பிடிக்காதவங்க அதில் என்ன பிடிக்கிறாங்க பிடிக்கலங்கிறத ஒரு கமெண்ட் போட்டுட்டு போகிறாங்க இல்லைன்னு டிஸ்லைக் பண்ணிவிட்டு போகிறாங்க அவ்வளோதான் அதான் அதான் யூடியூப் அப்படி தானே இதில் வந்து இந்த கண்டென்ட்டை கொடுக்கணும் இந்த கண்டென்ட் கொடுக்கணும் நான் பெருசாக ஸ்ட்ரெஸ் பண்ணணும்னு நினைக்கிறேன் ஏன்னா அந்த கண்டென்ட் இது கொடுக்கணும்னு நமக்கு ஒரு இது வரும்போதே நம்ம வந்து ஸ்ட்ரெஸ் ஆகிடுறோம் பட் எவ்
ஏதாவது ஒன்று யாருக்காவது பத்து பேரில் ஒரு ஆளுக்காவது ஒரு 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 நியூஸ் போனோம் அப்படிங்கிற ஒரு ஒரு கண்ணுங்கருத்தும் எனக்கு எப்போவுமே உண்டு அப்படிங்கிற ஒரு பயம் உண்டு நான் வந்து ஒரு வீடியோ எடுக்கிறதுக்கு முன்னால் பயப்படுவேன் இதில் வந்து நம்ம நெகட்டிவாக எதுவும் சொல்லிடுவோமோ இப்படி ஆயிருமோ அப்படி ஆயிரும் நிறைய பயப்படுவேன் அதனால் வந்து அந்த பயம் உண்டு அதனால் கண்டென்ட்டுங்கிறத விட நம்ம கொடுக்கக்கூடிய அந்த காரியத்தில் ஏதாவது ஒரு மெசேஜ் கொடுத்தா நல்லாயிருக்கும்னு இதுக்கு வந்து நான் எப்போவுமே ப்ரேயர் பண்ணுவேன் இந்த மாதிரிப்பட்ட மெசேஜ் எல்லாம் வந்து நல்ல மெசேஜ் நம்ம கடவுளை வந்து கடவுளே நான் வந்து மக்களுக்கு சொல்கிற போட வீடியோவில் நிறைய நல்ல மெசேஜ் மக்களுக்கு போகணுங்கிறத வந்து நான் எப்பவுமே ப்ரேயர் பண்ணுவேன் எல்லா காரியத்தையும் நான் ப்ரேயரில் வைக்கிறது உண்டு அதில் வந்து இந்த யூடியூப்பில் இப்போ வந்து என்னென்ன கண்டென்ட் கொடுக்குறங்கிறத நான் ப்ரேயரில் வைப்பேன் அது எனக்கு எது வருதோ அதை வந்து நான் போடுறது தான் இப்போ கேமரா ஷைன்னு சொன்னால் ஷை உண்டு இல்லைன்னு இல்லை ஐயோ அப்படிலாம் நினச்சிடாங்க நீங்கள் அப்படிலாம் கிடையாது பயம் ஷையெல்லாம் உண்டு ஆனால் வந்து எனக்கு ஒரு பழக்கம் என்னடான்னா ஒரு க ஒரு க முன்னலை ஃபஸ்ட்லலாம் நான் எப்படி பழகிட்டேன்னா கண்ணாடிக்கு முன்னால் வச்சு நிறைய நான் பேசுவேன் அப்போ நம்மளுடைய மாடுலேஷன்ஸ் அந்த ஃபேஸ் எக்ஸ்ப்ரெஷன் இதெல்லாம் வந்து கொஞ்சம் நமக்கு அதில் தெரியும் அதில் நம்ம படிச்சுக்கலாம் உங்களுக்கு படிச்சுக்கணும்னா நான் சொல்கிறேன் அது ஒரு டிப் நான் படித்த விதம் அப்படி ஸோ அது நீங்கள் பழகிக்கலாம் அதில் ஷை இருக்கும் ஆனால் ஒன்ஸ் அந்த அந்த இதெல்லாம் எடுக்க ஆரம்பித்த பிறகு அது ஷை போயிடும் அந்த கேமரா ஷை வந்து அந்த அளவுக்கு இருக்காது போயிடும் ஃப்ளூவண்ட்டு ஃப்ளூவண்ட்டுனா நான் பேசுகிற லாங்குவேஜ் தானே நான் பேசுகிற தமிழை வந்து பேசுகிறதுக்கு வந்து நம்ம நம்மளே நாம் வந்து ரொம்ப சேஞ்ச் பண்ணணும்னு நினைக்கக்கூடாது இப்போ நான் பேசுகிறது ஒரு தமிழ் நான் வந்து இன்னொரு தமிழில் பேசணும்னு நினச்சா தான் வந்து அந்த ஃப்ளூவன்சி வந்து அங்கே தடைப்படும் நம்ம எப்படி பேசிகிட்டு இருக்கோமோ நம்ம நிஜமாக நம்ம இயல்பாக இருக்கும்போது அங்கே ஃப்ளூவன்சி வந்து கூட தான் செய்யும் தவிர குறையாது அக்கா எத்தனை மணிக்கு எழுந்திருப்பீங்க எத்தனை மணிக்கு தூங்குவீங்க ஹவ் யூ ஆர் பேலன்சிங் ஒர்க் அண்ட் ஹோம் டைம் மேனேஜ்மெண்ட்னு கேட்டிருக்கீங்க எத்தனை மணிக்கு தூங்குன்னு கேட்டோம்னா எப்போவுமே நான் நேரத்தே தூங்கிடுவேன் பத்தரைக்கு மேலே தூங்க கிடையாது டென் டு டென் தேர்ட்டி நம்ம படுக்கையை போட்டுரும் அது உலகத்தில் என்ன பிரச்சனை நடந்தாலும் சரி தான் கொரோனா இல்லை வேற ஏ கொரோனாக்கு அப்பனே வந்தாலும் சரி தான் நம்ம அதை பற்றி நினச்சி வந்து டென்ஷன் பண்ணுறது இருக்கிறது கிடையாது அது இது வந்து டே நான் ஒர்க் பண்ணுற டேலேயும் சரி டே ஆஃப்லேயும் சரி ராத்திரி உட்காந்து மொபைல் நோண்டிகிட்டு இருக்குது இந்த படம் பார்க்குது இந்த வேலையெல்லாம் அறவே நம்ம கிடையாது அதனால் வந்து நேரத்தே படுக்கனால என்னால் கண்டிப்பாக நேரத்தையும் எழும்பவும் முடியும் அஞ்சு இல்லைனா அஞ்சரை மணி டே ஆஃபாக இருந்தாச்சுன்னா ஒரு ஆறு ஆறரைக்குள்ளே எழும்பிடுவேன் ஸோ இதுதான் என்னுடைய ரொட்டீன் வ ஒர்க்கு டைம் ஹோமு இந்த மேனேஜ் பேலன்ஸ் ஒர்க்கு இது எப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சும்மா ரொம்ப எனக்கு வந்து ரொம்ப நான் நினைக்க பெண்களுக்கு ரொம்ப சுமையான ஒன்று இந்த வீட்டில் வந்து இந்த சமையல் செய்கிறது தான் அதனால் ஒர்க்கிங் உமன் வந்து அந்த சமையல்லாம் வந்து ரொம்ப வந்து போட்டு மெனக்கிட கிடையாது நான் சிம்பிளாக டெய்லி நாங்கள் என்ன குக் பண்ணாலும் சிம்பிளாக வந்து குக் பண்ணிக்கிடுது ஒரு கறி ஒரு க ஒரு பொரியல் அப்படி தான் வச்சு இப்போ ஒரு ஒரு சிக்கன் கறி இருந்துன்னா ஒரு சிக்கன் கறியை வச்சேன்னா அது கூட ஒரு சப்பாத்தியோ ஒரு தோசையோ விட்டு இது பண்ணிவிட்டு சாப்பிட்டுட்டு போயிட்டே இருக்குது இல்லைனா ஒரு ஒரு இட்லி தோசையெல்லாம் வச்சா மூணு சட்னி சாம்பார் அதுக்கு தொட்டுக்கிறதுக்கு போ போடி அது இது அப்படிலாம் மெனக்கிடதே கிடையாது ஏதோ ஒரு நல்ல நாளையில் வச்சா தான் உண்டு அதனால் மற்றபடி ஒரு சட்னி அப்படி தான் ஏதோ ஒரு சட்னி வச்சுட்டு அதை வச்சு மேனேஜ் பண்ணிட்டு இருக்கு அதனால் சும்மா பட்டு ரொம்ப மெனக்கட மாட்டேன் அதனால தான் அந்த டைம் வந்து நமக்கு நிறைய சேவ் பண்ண முடியும் அப்படி இருக்கும்போது இந்த ஏர்லி ஸ்லீப்பிங் ஏர்லி கெட்டிங் அப் வந்து ரொம்ப வந்து ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் அடுத்த கொஸ்டின் வந்து இது ரொம்ப நல்ல கொஸ்டின் தான் ஏன்னா இது இங்கே நிறைய நடக்கும் ப்ளீஸ் ஷேர் சம்திங் அபவுட் ஃபாக்ஸ் இன் யோர் கார்டன் அண்ட் வெதர் தே ஹார்ம்ஃபுல் டு ஹியூமன் இன் லண்டன் அதாவது நரிகள் அதாவது யூகே எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா நரி நிறைய அங்கே உண்டு எல்லா வீடுகளையும் நிறைய வரும் நான் முந்தியெல்லாம் வேலைக்கு போகும்போது பார்த்தீங்கன்னா ட்ரெயினில் போயிடும் சென்ட்ரல்லண்டில் வேலை முந்தி கொஞ்சம் வருஷத்துக்கு முன்னே அது நான் ட்ரெயினில் ட்ரெயின் ஸ்டேஷன் நடந்து போகும்போது காலையில் போன பற்றியெல்லாம் யாங்கிட்டே நிற்கும் இப்படி க கிராஸ் ரோடு கிராஸ் பண்ணும்போது எப்போ பயமாக இருக்கும் அதை பார்த்தா அது நம்மளை அப்படி பார்த்துட்டு ஏகத்தாளமாக பார்த்துட்டு அப்படி நின்றுட்டு அப்படி வரும் அதனால் நரி வந்து நம்ம ஊரில் திருநாய்கள்லாம் இருக்குல்ல அது மாதிரி தான் இங்கே அந்த அளவுக்கு நரி இல்லை இருந்தாலும் ராத்திரி வந்து கார்டன்களில் நரி வர்றது வழக்கம்தான் அதனால் வந்து இந்த கார்டன் டோர்லாம் வந்து எப்போவுமே நல்லா க லாக் பண்ணி வச்சுட்டு தான் நம்ம போகணும் ஏன்னா சில வீடுகளில் நான் கேள்விப்பட்டிருக்கேன் டோ மறந்து த திறந்து வச்சுட்டு போயிருந்தாங்க
அடுத்தது வந்து கார்டனிங்கை பற்றி ஒருத்தங்க கேட்டிருக்கீங்க ஏப்ரல் டு மேல வந்து லண்டனில் பிளான்ஸ் பயிரிட்டால் எப்போது அறுவடை செய்ய முடியும்னு கேட்டிருக்கீங்க டிபெண்ட்ஸ் நீங்கள் என்ன என்ன மாதிரியான செடிகளை நீங்கள் வைக்கிறீங்க என்ன மாதிரியான பிளான்ட்டை வந்து நீங்கள் பிளான் பண்ணியிருக்கீங்க அதை பொறுத்து ஜூன்லேருந்தே அறுவடை செய்ய ஆரம்பிக்கலாம் சிலது ஜூனில் ரெடி ஆகும் சிலது ஜூலையில் சிலது ஆகஸ்டில் ரெடி ஆகும் ஸோ அப்படி ஆகஸ்ட்டு செப்டம்பர் வர நமக்கு வந்து செப்டம்பர் எண்டு வர நமக்கு நல்ல இது தந்துட்டே தான் இருக்கும் ஓகே அன்பு தங்கையே நீங்கள் முதலில் இந்தியனா அல்லது தமிழ்ச்சியா அண்ணாஜி ஏனே நீங்கள் கூட கொஸ்டின் நல்ல கொஸ்டின் தானே ஆனால் நான் எப்போவுமே வந்து ஓகே நான் லண்டன் தமிழச்சின்னு என்னுடைய சேனலுக்கு வந்து ஒரு பேர் வச்சுருந்தாலும் மனிதன் நான் ஒரு மனுஷ நான் ஒரு மனுஷிங்கிறத நான் பெருமைப்படுறேன் நான் இந்திய தமிழச்சி இந்தியாவை சேர்ந்த தமிழச்சி ஓகேயா அதனால் நான் ஆனால் ரொம்ப பாகுபாடலாம் அப்படி நினைக்கிறது இல்லை நான் நினைக்கிறேன் அப்படி ரொம்ப நான் அந்த ஊரை சார்ந்தவே நான் இந்த தமிழ் நான் அந்த தமிழ் பேசுகிறவேன் நான் இங்கிலீஷ் பேசுகிறவேன் நான் அதான் இருக்கிற லைஃபே ஒரு சின்ன லைஃப் அப்படி தானே அந்த லைஃபுக்குள்ளே நம்மளே நாம் வந்து அப்படியே இது பண்ணிக்கிட்டு வேறுபடுத்திக்கிட்டு நான் அப்படி நான் இப்படின்னு பேசிக்கிட்டு அலைகிறதுல எந்த இதுவுமே இல்லை நம்ம எல்லாருமே மக்கள் தான் எல்லாருமே வந்து ஒரு ஒரு தாயின் பிள்ளைகள் நம்ம த இந்தியராக இருக்கலாம் தமிழனாக இருக்கலாம் ஐரோப்பியனாக இருக்கலாம் ஆப்பிரிக்கனாக இருக்கலாம் நம்ம எல்லாமே வந்து அட் த எண்ட் ஆஃப் த டே நம்ம எல்லாருமே வந்து சகோதர சகோதரிகள் தான் ஸோ நான் இந்தியன் தமிழச்சி என்றாலும் எனக்கு வந்து மண் நான் ஒரு மனிதன் ஒரு என்ன சொல்ல ஹியூமன் பீயிங் தான் எனக்கு பெருமையை கொடுக்கும் ஓகே வாட் ஆர் த லிட்டில் திங்ஸ் ஹாப்பினஸ் தட் யூ ஹேட் இன் இந்தியா அண்ட் நாட் ஹேவிங் இன் யூகே அவங்க அவங்களே அதில் சொல்லியிருக்காங்க ஃபேமிலி கேதரிங் கண்டிப்பாக ஃபேமிலி கேதரிங் தான் நாங்கள் எப்போவுமே மிஸ் பண்ணுறது ஊரில் யாருக்காவது கல்யாணம் நடந்துச்சுன்னா இல்லைன்னா யாராவது நல்ல வயசானவங்க யாராவது செத்து பண்ணாங்கன்னா அப்படின்லாம் அவர் நடக்கும்போது நம்ம அங்கே இல்லையே அப்படிங்கிற ஒரு கவலை எப்போவுமே இருக்கும் ஜாலியாக இருக்கும் அந்த வீடியோக்கள்லாம் பார்க்கும்போது ஐயோ சே நம்ம இருந்தால் ஜாலியாக இருக்குமே அப்படின்னு இருக்கும் அதெல்லாம் நாங்கள் ரொம்பவே மிஸ் பண்ணுறோம் நாங்கள் மட்டும் இல்லை இங்கே இருக்கக்கூடிய இந்த மாதிரி வெளிநாட்டில் இருக்கக்கூடிய எல்லா இந்தியர்களும் வந்து மிஸ் பண்ணக்கூடிய ஒன்று தான் அப்புறம் ஃபேமிலியாக அது சண்டேனா எல்லோரும் கூடி வந்து அக்கா தங்கச்சியெல்லாம் ஒரு வீட்டில் கூடி சமையல் பண்ணுறது ச சாப்பிட்றது பர்த்டே இது இதெல்லாம் வந்து நிறைய மிஸ் பண்ணுறோம் எஸ் தட்ஸ் பிக்கெஸ்ட் மிஸ்ஸு மிஸ்ஸு தான் யூகேல அடுத்த கொஸ்டின் கேட்போம் யூகேல இங்கிலீஷ் மக்களுக்கு மத்தியில் திடீர்னு ஒரு தமிழ் ஆளை பார்த்தா எப்படி ஃபீல் பண்ணுவீங்க ஐயோ ரொம்ப ஹாப்பியாக இருக்குங்க இப்போ வந்து எப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ சாதாரணம் ஆயிடுச்சுது ஏன்னு கேட்டிங்கன்னா லண்டனில் வந்து இங்கிலீஷ்காரனை பார்க்குறது ரொம்ப கம்மி இந்தியர்களையும் இந்த ப்ரௌன் ஸ்கின் ஆளில் பார்க்குறத வந்து கூடுதலுங்க நாங்கள் முதல்ல போர்ட்ஸ் மவுத்து சவுத் ஆம்டன் நாங்கள்லாம் நான் ஃபஸ்ட்டு வந்த ஒரு பது ப பதினெட்டு பத்தொம்பது வருஷத்துக்கு முன்னே வந்த புதுசுலலாம் எப்போவாவது லண்டனுக்கு வர்றதா இருந்தால் ட்ரெயின்லலாம் இந்திய ஆட்களை பார்த்தாச்சுன்னா எம்மா எப்படி இருக்கும்னு கேட்குறீங்க அப்படி ஜிவ்னு ஐயோ நம்மாள் நம்மாள் ஆனால் அவங்க ஏற்கனவே லண்டன்லே இருக்கிறவங்க ஆனால் அவங்களுக்கு வந்து அந்த அளவுக்கு தெரியாதான் இருக்கும் பட் நாம் பார்க்கணும் ஐயா நம்மாள் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு இதுதான் அதாவது உண்மையிலே நல்ல ஃபீல் தான் தமிழ்நாடு நல்ல ஒரு இந்தியா ஆள ஒரு இந்தியா கலாச்சாரத்தில் உள்ள ஒரு ஆளை பார்த்தாலே நல்ல ஃபீல் தான் வரும் ஸோ அது நல்லதாக இருக்கும் ஓகே இதுதான் வந்து நம்ம ப படி நீங்கள் எனக்கு அனுப்பியிருந்த கொஸ்டின்ஸ் இதை விட நிறைய கொஸ்டின்ஸ் நீங்கள் நிறைய பேர் அனுப்பியிருக்கீங்க நிறைய பேர் வேலைகளை பற்றி கேட்டிருக்கீங்க ஸோ நர்சஸ் ரெண்டு மூணு பேர் கேட்டிருந்தீங்க நாங்கள் இன்னும் நர்ஸிங்கெலாம் அப்ளை பண்ணலாமா கண்டிப்பாக நீங்கள் வந்து ஓஇடி எக்ஸாம்ஸ் எழுதுறதா இருந்தால் இல்லைன்னா லாங்குவேஜ் எக்ஸாம்ஸ்லாம் எழுதுறதா இருந்தால் கண்டினியூ இந்த கொர இந்த லாக்டவுன்லாம் முடிஞ்சதும் கண்டிப்பாக வந்து ரெக்ரூட்மெண்ட்லாம் ஓப்பன் பண்ணி விடுவாங்க கார்டியாலஜி டெக்னீஷியன் ஒருத்தர் வர இப்போ தான் நான் படித்தேன் அவருடைய இதை கேட்டிருந்தார் ஆமாம் கார்டியாலஜி ஃபிசியாலஜிஸ்ட்டுன்னு சொல்லுவாங்க அதுக்குன்னு உள்ள கோர்ஸ் படித்தா கண்டிப்பாக வந்து இங்கே வேலை கிடைக்கும் அதுதான் வந்து இன்னும் வந்துக்கிட்டே இருக்குது கொஸ்டின்ஸ் மக்களே ஆனால் நான் இன்னும் ஒரு வீடியோ வேணால் உங்களுக்கு போடுவேன் நிறைய பேர் கடைசியில் நான் ஒன்று சொல்ல விரும்புகிறது என்னென்னா நிறைய பேர் அதை தாத்தாவை பற்றி கேட்டிருந்தேன் என்னுடைய பேஷண்ட்டை பற்றி நான் சொல்லியிருந்தேன் இல்லையா ஒரு தாத்தா வந்து அவர் இதாயிருச்சு அது அவருக்கு வந்து போன வீடியோவில் ஏதோ சொல்லியிருந்தேன் இல்லையா ஸோ ஒரு கூட்டு பிரார்த்தனை இல்லைனா நம்ம வந்து பாசிட்டிவாக நம்ம திங்க் பண்ணுறது ஒரு ஆளை எப்படி பாதிக்குது என் பாசிட்டிவாக பாதிக்குதுன்னு பார்த்து பாருங்கள் அவர் வந்து அவருடைய ஹெல்த் வந்து கீழே தான் போயிட்டு இருந்தது 
ரொம்ப 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 சந்தோஷமான விஷயம் அது ரொம்ப ரொம்ப தேங்க்ஸ் நான் அது இதுக்காகத்தான் நான் என்னுடைய வீடியோவில் நான் அதை சொன்னோம் என்னவோ கடவுளாக என்ன சொல்ல வச்சாரா என்னவோ தெரியல கூடிய சீக்கிரத்தில் அவர் நல்லாகி டிஸ்சார்ஜ் ஆகி போயிருவாருன்னு நினைக்கிறேன் ஸோ வந்து நம்மளுடைய கூட்டு பிரார்த்தனை இல்லைன்னா ஒருத்தங்களை பற்றி பாசிட்டிவாக நம்ம திங்க் பண்ணுறது வந்து அவங்களுக்கு எந்த அளவுக்கு வந்து அவங்களுக்கு அது எஃபெக்ட் ஆகிருக்கு பார்த்தீங்களா அதான் ரொம்ப தேங்க்ஸ் உங்களுக்கு எல்லாத்துக்கும் ஸோ அந்த ஒரு நல்ல செய்தியோட நம்முடைய வீடியோ அங்கே முடிச்சுக்கலாம் இன்னும் வந்து உங்களுக்கு இன்னொரு வீடியோ நான் உங்களை பார்க்குறேன் அஞ்சு